睡不着啊？嗯，讲点事儿。今天这个事，我替俏姐给你道个歉。你也知道，俏姐那个脑子……没事的，小舅，我都习惯了，不会在意的。那就好。那个，我听俏姐说，你要离开富瓜村了。还没想好，那就慢慢想。你的事我听你爸爸跟我讲过，所以大概你在烦什么我也知道。按小舅的经验讲过，很多事情看起来很复杂，其实很简单的。你那么年轻，不要把所有事情都一个人扛，你只要选择自己喜欢的就好了嘛。毕竟人生只有一次，要开心的过嘛。谢谢小舅。你要是想自己在这待一待呢，就再坐一坐，不要感冒。嗯，我会注意的。哎呀，我要去睡觉了，还有姑奶呀，明天早还要送货啊，拆拳的时候会出石头啊。要是俏姐出什么，我不知道。晚安，晚安吴哥，你说的是，我仔细想了很久，慎重的考虑了一下。现在有了一个答案，谢谢你为我考虑的那些，让您费心了。不过，我决定不走这条路了我刚到家，然后我才听说那个子路的事情，怎么样了？现在？你发什么呆了？子呃，子路很漂亮，子，呃，不是那个子子子路，子路已经回来了。子路现在家没有没有事，没有事，没有。没事就好。时间不早了，我我先回去了。
，并郑重道歉。这模板对不对？怎么感觉我要坐牢了一样？除此之外，我还想说，林子路同学，虽然你刚搬来我家的时候占了我的屋子，连累我刷坑里，害我，反正就是遇到各种倒霉的事情，简直就是个扫把星。但是呢，经过这么长时间的相处，我发现，你虽然总是一张冰块脸，但实际上为人不坏。虽然吧，也不太会干活。但让你干的事，你也尽力去做了。你虽然看起来看不惯我，但还是努力的包容我、原谅我、跟我坦诚相处。综上所述，我苏俏认为，林子路是一个好同学，一个值得相处的同学。我俏姐，认你这个朋友。就是，我我想说一下，同学，你也不用特别着急，从我家搬走老兵，尝尝下吧。嗯、好吃吗？嗯。嗯，以后我们小卖部就卖刨冰吧，两块钱一碗。那我再多弄些冰。嗯。这个刨冰，我还可以再吃三碗。那个你要付钱呢，两块一碗。小气死你吧！转完了，你看一下。真的假的？微信支付收款到账。哇，你怎么给我转这么多钱？男子汉大丈夫，说到做到，钱是还你的。你最近是不是发财了？分享一下支付经验呗。是我最近跟同事于和授权了一首我自己做的歌，所以拿到了版权费。那这么看来，我就快凑够钱给小秋买二手车了。那正好啊，我要进城去补一份音乐授权的协议。如果你现在给我立刻来一份免费的刨冰，我就勉为其难再进城。我，真够抠门的。我是不可能进城的。我苏笑这辈子都不可能进场。小赵，再来一碗冰。
啊，你们俩在一起这么久，不知道他为什么不进城啊？什么在一起？我们只是室友而已。哦，那你可要小心了。我告诉你啊，苏俏有出福瓜村综合症，出福瓜村综合症啊，可危险了。我跟你说，他每一次进城回来，晚上都开始梦游，半夜挨家挨户敲门。你现在是他的室友，小心他半夜钻你窝哦！你别听鲶鱼胡说，俏姐有出福瓜村综合症，不假。但真实情况，是跟我说过。只见俏姐，俏姐，不是抓过外星人吗？后面进了城啊，遇见了外星人的同伙。别听他瞎说。苏俏之所以不愿意进城。是因为他每次进城，都有不好的事情发生。有多不好？他每次进城都会抱着骨灰盒回来。第一次是他两三岁的时候，他爸妈去世了。再往后就是他十一岁那年，他外婆在城里车祸去世了。难怪他这么抗拒进城，所以啊，他一进城，他就会眼瞎。眼瞎？嗯。还有更可怕的呢。哎，反正不管怎么样，你千万别带他出去就对了，他会给身边的人带来很大痛苦的。金说的最不靠谱。嗯、这路没有打扰到你吧？打扰到了，那就好。我跟你讲两句话。那个，明天进城的车呢？我已经帮你叫好。谢小舅。但是你能不能带苏俏一起去啊？我是可以啊，但苏俏应该不会乖乖进城吧？是，他是因为小时候就是进城发生了一些不愉快的事情，但是他才十七岁啊，他不能一辈子待在村里吧？他要出去见识见识啊！但是我一说进城，要他就哪哪都难受，我这实在没有办法，所以我请你帮个忙。他那都是心理作用，哪有什么出福瓜村综合症啊？对，你说的对，他就是作。所以我想了一个办法，但是你们出发的时间啊，要提前一点，可以吗？有多提前？你这是干嘛呀，小舅？你说提前一点出发，也不至于这么提前吧？只能这个时间出发。因为他只有这个时间才睡得死，我才能让他跟你一起进城啊！我怎么在车里啊？你醒了？你要带我去哪？恭喜你，车里进城了。进城？我怎么在这儿？你怎么不让我下车？谁让你带我过来的？让我下车！谢师傅。走吧，咱们到了。来，拉着你走，走了，走了，走了。去哪呀？小心一点啊。盲人不是不看，是看不见。我不管，我就我就是看不
这样，我有病，我待不了城里了，好难受啊！小周跟我说过了，你根本没什么事儿。你们不懂，我在这会死的。林子木，哎，你太过分了，带我回家。再闹我走了。我真走了，你敢？李子路，李子路，李子路，不会真走了吧？你别吓我，李子路。包里有衣服和鞋子，你要不要换一下？不要。走吧。去哪？你不是想买车吗？我联系了卖家，一会儿我们去买车。嗯。这边。是吧？你这朋友挺特别的，全村的希望。不正是。你的歌我虽然已经在用了，但是平台要求合同还得补签一下。啊，好。子路，我本来以为解约后你会一蹶不振，没想到你整个状态比之前还好。有吗？有，你整个人都轻盈了很多，而且比以前爱笑了。你也更像大明星了呀，专辑封面都拍了。好啦，不开玩笑啦，我说真的，我关注了你发白噪音和实验音乐的账号，你曲编的好，粉丝也多，你比以前更有跟公司谈判的资本了。你刚好可以借这个机会再回来。今天不聊这个了，来，签完了。好吧，那以后要是还有这种机会，我一定推荐你。那我就先说谢谢了。不客气。我去取车，一会儿你们去哪？我可以送你们。嗯。那我就先说谢谢啦。呃巧克力的呢。金金，能陪你去看大学，我挺高兴的。
。这不是你自己要来的吗？我们今天看了几所大学，以你的成绩随便挑吧。也不一定。如果奖学金不高的话，我也只能选择师范类了。毕竟我奶奶不会给我这么多钱让我读大学。钱的事你不用愁，咱妈。我妈一直很喜欢你，而且我们家也没有大学生。你要是考上大学啊，我……你还是担心担心你自己的成绩吧。就你那点分数，能不能毕业都悬呢。这是什么？我看到这个学校有体育学院篮球特招生，你研究研究，说不定也能上个大学呢。晶晶，她关心我，她想和我上同一个大学，她的未来里有我，她心里有我。你愣着干嘛？走啊！到。停车场到了，你们说的卖车的地方应该就在这吧？我联系一下卖家，稍等。嗯。哎，你这口红挺好看的，你不是看不见吗？他脑子不太好，别理他。没想到你喜欢这种类型的，我看你脑子也不太好。走了，阿月，我见到素巧了，太有趣了。嗯、没错，小舅以前就是开这款车带我跟外婆兜风的。这车不错吧？卖你们一万二，一点都不贵。这就油箱盖换过吧？这样啊？那一万？一万一。右侧车灯也有被换过的痕迹。这么严重？七千不能再多了。九千。八千。A 柱也被修复过吧？这二手车哪有没瑕疵的呀？你们是不是诚心买车呀？不买拉倒。行，那八千，但是必须在合同备注上写清楚车况信息以及出险状况，保证正常过户。你们俩这一唱一和的，配合的还不错。现金啊！啊，走吧，签合同。都弄好啦，等小舅来办过户，就能把车开回家了。那挺好的，回村的车我也约好了，现在离出发还有点时间，想去哪玩啊？没有，我哪都不想去，我在这等车。还有四个小时呢，你就敢等着？对啊，我就在这等。苏乔，你到底是因为害怕进城啊，还是在故意折腾我呀？当然是故意折腾你了，谁让你把我弄进城的？我。行，你就带着，一辈子别摘。那好吧，我改时间，咱们立刻回家。真的？真的。准备好了吗？我们要回家了。你确定我不回去吗？我怎么感觉我要起飞了？你不知道吗？我改叫了直升机。啊？嗯。
奇妙感受，是你的眼眸抓住温柔，向我挥手。没事吧？要戴眼罩装瞎，你怪谁？那你也不能不想上海盗船、啊。你知道蒙姐上海盗船有多吓人吗？我现在还想吐呢。你干嘛？我男生你背我。苏俏，这一天我领你走路，喂你喝水，刚才还背你，都演了一天了，也该差不多了吧？我没有演，我就是瞎，我就是难受。刚地库里不是好好的吗？苏俏。你过去的事情我已经知道了，你对城市的恐惧我也理解，但这么多年过去了，总要学会面对的吧，不能一直逃避呀、啊！你懂什么？你凭什么来说我？是我让你带我出村的吗？是我让你带我进城的吗？我根本用不着你管。你再这样，我真不管你了。那你别管啊，你走啊！